Bismillah Rahman uh, This is our second lecture from the series of basic econometrics course. So in the previous lecture, we already discussed uh, from the basic concepts of econometrics, uh, like definition of econometrics and uh, types of econometrics and why econometrics uh, is a separate discipline. And uh, in the last, uh, we already discussed uh, uh, the, the the methodology of econometrics. So uh, in, in the current lecture, we will cover uh, the following topics like uh, uh, what is uh, regression? So introduction to regression. And uh, second one is statistical versus uh, deterministic relationship. And third one is a regression versus causation and uh, regression versus uh, correlation and types of uh, for, uh, types of data for economic analysis and uh, data sources and accuracy of the data and uh, measurement scales for the variable. So uh, these all contents we will cover in our uh, this lecture. So uh, basically, uh, basically uh, the regression uh, is, a, is a relationship between the dependent and independent variable. So if you want to simple meaning of regression, ke हैं और उसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम यूं कह सकते हैं कि दो वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है एक्चुअल सपोज एक वेरिएबल है y जिसको हम yt कह रहे हैं और दूसरा वेरिएबल है x जिसको हम xt कह रहे हैं t बेसिकली टाइम पीरियड के हिसाब से हम बात कर रहे हैं अगर हम x वेरिएबल का y के साथ रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे x इंडिपेंडेंट है y डिपेंडेंट वेरिएबल है और इन दोनों वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है जिस प्रोसेस के थ्रू हमें फाइंड आउट होगा उसको हम रिग्रेशन कहते हैं सो so, इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट यूज टू अंडरस्टैंड एंड क्वांटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स अगर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंपैक्ट देखा जाए तो उसको मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं और अगर हम सिंपल रिग्रेशन की बात करें तो इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दूसरा एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इन दोनों के درمیان रिलेशनशिप को हम क्वांटिफाई करेंगे सो so, जिस प्रोसेस के थ्रू करेंगे उसे हम रिग्रेशन कहते हैं सो so, इसमें मैंने जैसे ऑलरेडी uh, बता चुका हूं कि वाई uh, डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो किसी वेरिएबल पर डिपेंड uh, कर रहा होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा होता जो कि रिस्पांस uh, uh, बनने की वजह बन रहा होता है जो कि इन्फ्लुएंस uh, कर रहा होता है अदर वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है सो so, अगर आप रिलेशनशिप की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो रिलेशनशिप क्या है रिलेशनशिप रिग्रेशन हेल्प्स यू डिटरमाइन द नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली रिग्रेशन हमें क्या शो करती है वो ये शो करती है स्ट्रेंथ क्या है रिलेशनशिप क्या है वेरिएबल्स uh, के درمیان उनकी स्ट्रेंथ क्या है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस उसकी क्या वो ज्यादा एसोसिएटेड uh, हैं या कम एसोसिएटेड हैं ये सारे मामलात हम uh, एक रिलेशनशिप के थ्रू देखते हैं और जिसको हम रिग्रेशन कह रहे हैं सो रिग्रेशन इक्वेशन बेसिकली जब हम किसी भी चीज को क्वांटिफाई करेंगे न्यूमेरिकली तो हमें सबसे पहले उसका कोई मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी होगी या एक्सप्रेशन बनाना होगा जैसे कि हमने कहा जी दो वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप देख रहे हैं जिसमें एक हमने कहा x वेरिएबल है दूसरा है y वेरिएबल सो so, x और y के درمیان जो रिलेशनशिप है वो ये शो करेगा कि इनका एक्चुअल एक्चुअल इनकी जो रिलेशन है क्या इट मीन फर्श करो x की वैल्यूज जैसे जैसे चेंज होंगी y क्या वैसे बढ़े या कम होगा सपोज मैं कहता हूं x अगर मैं यहां 1 पुट करूं और यहां मैं कोई न्यूमेरिकल इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करूं तो हमें ये इजीली y की वैल्यू मिल जाएगी x अगर 1 हो तो y सपोज 2 है और x 2 है y 4 है x अगर 3 है y क्या है हमारे पास सपोज 5 है तो जैसे जैसे x चेंज हो रहा है हम कह रहे हैं कि y भी वैसे वैसे चेंज होता जाएगा और इनका जो रिलेशनशिप होगा अगर ये चेंज होते हुए पॉजिटिव एसोसिएटेड है तो ये पॉजिटिवली रिलेटेड होगा और अगर नेगेटिव एसोसिएटेड है तो ये नेगेटिवली रिलेटेड होगा सो so, अगर आप रिग्रेशन की जो डेफिनेशन है उसको ग्राफिकली अगर देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें 
कोई एक्स और वाई का जो रिलेशनशिप है उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में बताना हो और उसका ग्राफ बनाना हो तो हम उसको इस तरह लिखते हैं सपोज ये एक्स वेरिएबल है और ये क्या है वाई वेरिएबल है एक्स और वाई में जो चेंज आ रहा है उसको हम बीटा की फॉर्म में मैयर कर रहे हैं तो सपोज ये है चेंज इन एक्स और ये क्या है सॉरी ये चेंज इन वाई और ये क्या है चेंज इन एक्स सो हम बीटा या बी इसको कह सकते हैं बी क्या होगा बेसिकली चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स और अल्फा क्या होगा डेट इज इंटरसेप्ट है इंटरसेप्ट की वैल्यू है जिसको हम यहाँ अगर आप सिंपल रिग्रेशन की बात करें तो इसके नाम भी चेंज कर सकते हैं हम उसे ए और बी कह रहे हैं सो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है उसी टॉपिक का सब जो हेडिंग है वो है बेस्ट फिट लाइन कि जब भी आप रिग्रेशन रन कर रहे होते हैं उसे उसमें आप क्या चाह रहे होते हैं कि बेस्ट फिटेड लाइन चाह रहे होते हैं और बेस्ट फिटेड लाइन क्या है बेसिकली सिंपल रिग्रेशन में uh, इसकी हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं सो इन द सिंपल रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन द एनालिसिस एम्स टू फाइंड आउट द बेस्ट फिट लाइन सो बेस्ट फिट लाइन क्या होगी डेट मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द वैल्यूज प्रोडिक्टेड बाय द रिग्रेशन इक्वेशन के हमने जो रिग्रेशन इक्वेशन से वैल्यूज निकाली उनकी और जो ऑब्जर्व वैल्यूज थी इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम मिनिमाइज करेंगे डेट इज अ बेसिक फिनोमिन ऑफ बेस्ट फिटेड लाइन सो उनके डिफरेंस को सो एक्चुअल बेसिकली जो डिफरेंस होता है उसको रेजिडुअल कह रहे होते हैं सो so, रेजिडुअल जैसे कि हम नेक्स्ट uh, इसमें देख रहे हैं कि रेजिडुअल क्या है रेजिडुअल आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यूज एंड द प्रोडिक्टेड वैल्यूज ऑफ फ्रॉम द रिग्रेशन इक्वेशन के सपोज अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स टी Uh, इसको वाई टी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाइम पीरियड के होकर और प्लस सपोज यू टी हमें कोई एक्स uh, और वाई की वैल्यूज दी गई हैं जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में लिया एक्स और वाई की जो कोई भी वैल्यूज दी गई हैं हमने अल्फा और बीटा को बाय फार्मूले इसे सॉल्व किया और उसकी ऑब्जर्व वैल्यूज निकाले जब हम इसके ऑब्जर्व वैल्यूज निकालेंगे तो हम जब एस्टिमेटेड हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी वाई हैट के फॉर्म में सपोज बीटा की वैल्यू आई है वन और प्लस अल्फा uh, की बीटा uh, वन uh, की वैल्यू 1.5 और बीटा टू की वैल्यू को आई है पॉइंट फाइव एक्स टी सो पॉइंट फाइव बीटा टू की वैल्यू है ये बीटा वन की वैल्यू है अगर आप ए बी की फॉर्म में देखें तो ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू है एक्स जैसे जैसे चेंज होगा वाई वैसे वैसे चेंज होगा सो so, अगर एक्स की एक्चुअल वैल्यू जो हमने हमें जो एक्स और वाई यहाँ मिले थे हम इसकी एक्स की वैल्यू वही पुट करके वाई को देखेंगे अगर सपोज वाई हैट एक्चुअल के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब क्या है देर इज नो एरर इसमें कोई एरर नहीं है जो उसकी ऑब्जर्व वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू जो ऑब्जर्व है और जो प्रोडिक्टेड वैल्यू है इनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है इसका मतलब एरर नहीं है और अगर इसके दरमियान कोई डिफरेंस होगा तो हम क्या कहेंगे वो रेजिडल है वो एरर है सो so, uh, अगर आप uh, देखें नेक्स्ट uh, तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्केयर सो बेसिकली डेट शो द हाउ मच वेरिएशन इन यूर डिपेंडेंट वेरिएबल यू टू ऑल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल सपोज अगर हम ये देख रहे हैं कि एक्स वाई और एक्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये कितना कितने परसेंट एक्स वाई को एक्सप्लेन कर रहा है सो so, अगर ये सौ फीसद एक्सप्लेन कर रहा है तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी और अगर ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी सो so, अगर आप मल्टीपल रिग्रेशन की बात करेंगे तो इस आर स्केयर को हम कैपिटल आर स्केयर शो करते हैं सो कैपिटल आर स्केयर की वैल्यू जो होगी जीरो और वन के दरमियान रहेगी सो so, ये ये शो कर रहा है कि हाउ मच वेरिएशन इन योर डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू ऑल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल अगर आप बस मल्टीपल रिग्रेशन है सो मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होता है मल्टीपल रिग्रेशन में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं सपोज मैं कहता हूँ वाई वाई टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वन टी एक्स टू टी एक्स थ्री टी ये तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और इन तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से वाई कितने परसेंट चेंज हो रहा है तो इसको हम कहेंगे शो करेंगे कॉफिशेंट और डिटर्मिनेशन से और अगर ये जो कॉफिशेंट और डिटर्मिनेशन सैंपल की फॉर्म में है और वो सिंपल लीनियर इग्रेशन मॉडल को देख रहे हैं तो वो स्मॉल आर से शो किया जाता है स्मॉल आर स्केर बन जाता है इसकी वैल्यू जो हम उसे शो कर रहे हैं 
सो सो हम अगर रिग्रेशन की टाइप्स की बात करें तो रिग्रेशन की टाइप्स में अगर हमारे पास सिंपल वन इंडिपेंडेंट हो और वन ही डिपेंडेंट हो तो सिंपल रिग्रेशन कहलाएगी सिंपल लीनियर रिग्रेशन और अगर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट हो और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो वो मल्टीपल रिग्रेशन कहलाएगी और अगर हमारा जो बाइनरी आउटकम हो इट मीन हमारे पास जो बाइनरी डेटा से हम कोई वेरिएबल हमने कलेक्ट किया तो क्या होगा हमारी जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन बनेगी इस तरह डिफरेंट टाइप्स हैं रिग्रेशन की जो हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दो तरह की अप्रोचेस हैं दो तरह के रिलेशनशिप्स हैं जिनमें पहला रिलेशनशिप है स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप और दूसरा रिलेशनशिप है डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप सो स्टोकैस्टिक बेस्ड जो रिलेशनशिप होगा वो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप होगा इट मीन जिसमें कोई एरर के चांसेस हैं जिसमें एरर आ सकती है तो वो क्या होगा हमारा स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप होगा और डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप एरर फ्री होगा जिसमें कोई रैंडम एरर के चांसेस कम से कम होते हैं बल्कि ना होने के बराबर होते हैं सो so, अगर हम इसके पॉइंट्स की तरफ जाएं तो पहला पॉइंट क्या है सो द स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप इज करेक्टराइज बाय वेरिएबल डेट आर रैंडम और स्टोकैस्टिक कि ये uh, उन वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है जो स्टोकैस्टिक होंगे जो एरर बेस्ड होंगे जबकि डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप क्या होगा इन्वॉल्व वेरिएबल डेट आर नॉट इन रैंडम आर नॉट रैंडम और स्टोकैस्टिक सो वो एरर बेस्ड भी नहीं होंगे और रैंडमली इसमें एरर आने के चांसेस भी नहीं हैं सो so, ये एक नेचुरल साइंस की जो अप्रोच है बेसिकली वो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है जैसे मैथमेटिकल मैथमेटिक्स जो है ये डिटर्मिस्टिक अप्रोच है सो so, नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें वेरी सेकेंड पॉइंट जो इसका है सेकेंड पॉइंट में द वेरिएबल डेट हैव प्रोबेबिलिटी uh, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर आउटकम्स आर सब्जेक्ट टू द चांस ऑफ रैंडमनेस सो जो भी हम वेरिएबल यूज करेंगे उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो रैंडम रैंडमनेस पर uh, और चांस पर रिलाई कर रही है स्टोकैस्टिक रिलेशनशिप में या स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप में अगर एरर आ गया तो उसकी वजह से रिलेशनशिप चेंज भी हो सकता है पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव या उसकी मेन एक्यूरेसी नहीं हो सकती सो so, अगर आप मैथमेटिक्स के डिटर्मिस्टिक की बात करें तो वेरिएबल हैव फिक्स्ड और प्री डिटरमाइंड वैल्यूज एंड देयर आउटकम आर नॉट सब्जेक्ट टू द चांस इट मीन अगर आप मैथमेटिक्स uh, में देखें टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर ये इस तरह तो हो सकता है कि मैथमेटिक्स में आप डिटर्मिस्टिक हैं कि टू प्लस टू फोर ही आएगा लेकिन स्टोकैस्टिक अप्रोच या एरर बेस अप्रोच है स्टैटिस्टिक्स की अप्रोच है इसमें जो एरर है ह्यूमन एरर है रैंडम एरर है इसकी वजह से हो सकता है कि जो एग्जैक्ट आंसर ना है एग्जैक्ट उसकी मयरमेंट ना हो पाए सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप हैं वो ऑफनली यूज होते हैं किस में पैटर्न को बताने के लिए एसोसिएशन uh associations observed in the data and they do not uh, necessarily uh, imply regression ke zaruri nahi hai ke causation ko ye इम्प्लीमेंट करें या causation ko imply kare so isme kya hoga ye hamare patterns ko batate hain ye kisi bhi observed data se suppose main kehta hu ke y aur x ka jo relationship hai statistical method ke through hum nikal rahe hain to hame koi data diya jayega us data ke base pe hum uska ek equation banayenge aur ek ek regression line banayenge suppose main kehta hu ye regression line bani so isme basically hota kya hai ki isme kuch observed values कुछ जो ये लाइन है ये मीन वैल्यू से गुजरती है और एक्स और वाई की अगर वैल्यूज को देखा जाए तो इसके दरमियान जो जितना ये डिफरेंस है यही एरर है और इसी एरर की एरर आने की आने के चांसेस में स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप में ज्यादा होते हैं जबकि मैथमेटिकल जो रिलेशनशिप हैं या जो मॉडल्स हैं ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन वेरिएबल्स एज वेल आर वेल डिफाइंड एंड सर्टेन के वेरिएबल्स क्या वेल डिफाइंड होते हैं और सर्टेन होती हैं सो ये कुछ पॉइंट्स थे 
सो बेसिक स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप और डिटर्मिस्टिक रिलेशनशिप क्या है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक के रिग्रेशन और कॉजेशन इसमें अ लिटिल बिट डिफरेंस है रिग्रेशन जैसे कि हमने पहले बात की कि ये रिलेशनशिप है किसके दरमियान डिपेंडेंट वेरिएबल और एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान जबकि कॉजेशन क्या होगी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के दरमियान कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप होगा उसको हम क्या कहेंगे कॉजेशन सो इट मीन जैसे आप ये देख सकते हैं कि स्पॉइल फूड कॉज करता है किसके लिए फूड पॉइजनिंग के लिए कि अगर आप स्पॉइल फूड खाएंगे तो इसके बड़े चांसेस हैं जो कि फूड पॉइजनिंग सो इट मीन अगर आपको फूड पॉइजनिंग हुई और आपने स्पॉइल फूड को इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये रीजन बना है फूड पॉइजनिंग की सो so, अगर नेक्स्ट uh, इसमें देखें नेक्स्ट पॉइंट सो इट एम्स टू क्वांटिफाई एंड डिस्क्राइब द एसोसिएशन और को रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स के एक्स और वाई वेरिएबल्स के दरमियान जो एसोसिएशन है उसको क्वांटिफाई किया जाता है जबकि कॉजेशन में ऐसा नहीं होता कॉजेशन रिक्वायर्स मोर देन जस्ट ऑब्जर्विंग को रिलेशन सो इट मीन ये हमें सपोज uh, हम कहते हैं जी ए किसी भी बी uh, क्या बी को कॉज कर रहा है तो हम कहेंगे ये यूनी डायरेक्शन पॉजिलिटी है इट मीन ए कॉज ऑफ ए कॉज बी सॉरी बी कॉज अगर बी कॉज ऑफ ए होगा तो हम क्या कहेंगे uh, ये भी यूनी डायरेक्शन तो इट मीन के अगर uh, ए कॉज ऑफ बी या बी कॉज ऑफ हो यूनी डायरेक्शन हो अगर ए कॉज ऑफ बी हो और एट द पैरल सेम टाइम बी कॉज ऑफ ए हो तो क्या होगा ये बाय डायरेक्शनल कॉजेलिटी होगा सो कॉजेलिटी को हम मैजर करते हैं यूनी डायरेक्शनल की फॉर्म में या बाई डायरेक्शनल की फॉर्म में जरूरी नहीं है कि सारे वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है वो यूनी डायरेक्शनल हो और ये भी जरूरी नहीं है कि सारे वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है वो बाई डायरेक्शनल हो सो इट मीन ये डिपेंड करता है वेरिएबल्स की नेचर पर सो so, ये इनके जो बेसिक जो इनके डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस की हम बात करते हैं सो so, जो रिग्रेशन रिलेशनशिप uh, है ये uh, जरूरी नहीं है कि इस्टेब्लिश करे कॉजेशन को जबकि जो कॉजेशन रिलेशनशिप है ये uh, एक तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है और दूसरी बात यह है कि ये टेम्पोरल रिलेशनशिप है uh, कि uh, क्योंकि एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल की कॉज एंड इफेक्ट को शो कर होता है जैसे कि मैंने पहले इसको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ सो जो रिग्रेशन है ये प्रोडिक्शन के लिए हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं बेटा के पैटर्न को और ये इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम्स को फाइनेंस के प्रॉब्लम्स को और मुख्तलि प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हम रिग्रेशन जो टर्म है इसको यूज कर रहे होते हैं और रिग्रेशन रन करके हम इसके एनालिसिस कर रहे होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं जबकि कॉजेशन बेसिकली ये भी एक साइंटिफिक अप्रोच है और दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देखने की ये पॉलिसी मेकिंग के लिए यूज की जाती है डिसीजन एनालिसिस के लिए यूज की जाती है और ये मुख्तलिफ जो है ट्रू ड्राइवर्स किसी भी हाइपोथेसिस के फिनमिना के कोई भी ट्रू ड्राइवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कॉजेशन हम कॉजेशन उसके दरमियान जो रिलेशनशिप देखा जा सकता है वो कॉजेशन के थ्रू देखा जा सकता है इट मीन अब हम ये इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि रिग्रेशन दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप है जबकि कॉजेशन क्या है ए कॉज ऑफ बी या बी कॉज ऑफ ए के कोई वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के लिए काज बन रहा है सो रिग्रेशन वर्सेस को रिलेशन को रिलेशन और रिग्रेशन में भी थोड़ा सा फर्क है बेसिकली uh, रिग्रेशन मैंने जैसे पहले बताया कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान रिलेशनशिप है कि एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको हम क्या कहेंगे रिग्रेशन एनालिसिस जबकि को रिलेशन क्या है दो वेरिएबल के दरमियान स्ट्रेंथ को शो कर रहा है उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है सपोज मैं कहता हूँ Uh, हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं x1 और x2 अगर इनके दरमियान एसोसिएशन बहुत ज्यादा होगी ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो एसोसिएशन बहुत ज्यादा होगी ये डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर पाएंगे सो इट मीन x के चेंज x1 के चेंज होने से y जो x2 है इसका पैरल इसके साथ जो डायरेक्शन क्या है रिलेशनशिप क्या है इन दो वेरिएबल्स के दरमियान हम रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहे होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकता है ये नेगेटिव भी हो सकता है रिलेशनशिप सो so, uh, जो ऑब्जेक्टिव है रिग्रेशन का ये पहले जैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हम प्रोडिक्टिव uh, 
प्रडिक्टिव जो है मॉडल ले रहे होते हैं हम प्रडिक्शन बेस जो रिग्रेशन के वैल्यू बेस को अल्फा और बीटा की वैल्यू की बेस पर हम क्या कर रहे हैं प्रडिक्ट कर रहे हैं पॉलिसी पॉलिसी बना रहे होते हैं पॉलिसी के लिए यूज कर रहे होते हैं इन दोनों वेरिएबल्स के एनालिसिस करने के बाद तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को देखना ये रिग्रेशन के थ्रू देखा जा सकता है सो so, अगर आप इसको देखें को रिलेशन को तो इसमें क्या है कि हम ये चेक कर रहे होते हैं कि दो वेरिएबल्स जो हैं दो दो वेरिएबल्स किस तरह आपस में ये मूव कर रहे हैं सो so, इस तरह है कि जैसे हम मैं मैंने पहले भी जैसे डिस्कस किया कि वाई X1 और X2 पर डिपेंड कर रहा है अगर इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन देखें अगर ये दोनों वेरिएबल की जो एसोसिएशन है या तो ये पॉजिटिव हो सकती है या ये एसोसिएशन नेगेटिव हो सकती है इनकी ये ये बेसिकली एक दूसरे की जो रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान तो उसको शो कर रहा है सो so, जो रिग्रेशन है इसका जो टिपिकली Uh, हम क्या करते हैं हम एक लीनियर या नॉन लीनियर इक्वेशन के थ्रू उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं और चेंज चेक कर रहे होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट की वजह से क्या चेंज आया और जबकि को uh, में हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं आर बेसिकली को रिलेशन कहलाता है जिसमें अगर इसकी वैल्यू माइनस वन और प्लस वन के दरमियान रहती है अगर uh, इसकी वैल्यू पॉजिटिव वन uh, uh, के करीब हो तो हम ये कहते हैं कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है और नेगेटिव वैल्यूज uh, क्या होगा ये नेगेटिव जो एसोसिएशन है नेगेटिव ये शो करेगी इसके दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है और जीरो अगर इसकी वैल्यू आ जाती है तो ये इंडिकेट करेगी कि इनके दरमियान कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है सो so, ये बेसिक कंसेप्ट रिग्रेशन और को रिलेशन के हवाले से सो so, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है जिसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे वो है डेटा की टाइप्स तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या है डेटा बेसिकली क्या है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इस कॉल्ड डेटा के हम अगर डेटा किसी भी आ, कोई भी फिनमिना को अगर चेक करना चाहते हैं किसी थ्योरी को चेक करना चाहते हैं इसके लिए हमें डेटा की जरूरत है और डेटा हम कलेक्ट कर रहे होते हैं ये डेटा की डिफरेंट टाइप्स हैं इनमें सबसे पहले क्या है टाइम सीरीज डेटा टाइम सीरीज डेटा द डेटा कैन बी कलेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम सो इट मीन डेटा कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन और मैयरमेंट टेकन एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम एंड टिपिकली एट रेगुलर इंटरवल मतलब ये डेली हो सकता है वीकली हो सकता है मंथली हो सकता है क्वार्टरली हो सकता है एनुअली हो सकता है सपोज मैं ये कहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान की जी डी पी का डेटा चाहिए तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड सपोज मैं नाइनटीन नाइनटी टू ऑनवर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक का डाटा मुझे अगर चाहिए अगर ये अवेलेबल है वन तो होता क्या है ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक का डाटा अवेलेबल होगा मोस्टली करंट ईयर का एट द एंड ऑफ द ईयर डाटा कलेक्ट करके वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जाता है सो इट मीन अगर मुझे नाइनटी नाइनटी टू ऑन वर्ल्ड ट्वेंटी ट्वेंटी का डाटा चाहिए तो मैं डाटा की जो नेचर है पहले तो इसको देखूंगा ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड है तो ये टाइम सीरीज डाटा कहलाता है कोई भी वेरिएबल हो सकता है सो इट मीन ये जी हो सकता है स्टॉक प्राइसेस हो सकते हैं ये कोई भी वेरिएबल जिसको फाइनेंशियल वेरिएबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो सकता है कोई भी वेरिएबल जो जो अकॉर्डिंग टू ओवर हाइपोथेसिस के हमारा जो वेरिएबल है हम किस हाइपोथेसिस को प्रूव कर रहे हैं अगर उसका डेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू मैयरमेंट जो हम उसकी कर रहे होते हैं डिफरेंट पॉइंट इन टाइम में तो हम उसे टाइम से डाटा कहते हैं इसी तरह क्रॉस सेक्शनल डाटा है क्रॉस सेक्शनल डाटा वो डाटा है डाटा कैन बी कलेक्टेड विद इन टाइम इट मीन क्रॉस सेक्शनल डाटा इन्वॉल्व डाटा कलेक्टेड एट सिंगल पॉइंट इन टाइम और ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड के स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जब आप किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में डाटा को कलेक्ट करेंगे उसको हम क्रॉस सेक्शनल डाटा कहते हैं सो इंटर एंटिटीज डिफरेंट होती हैं लेकिन टाइम पीरियड सेम हो रहा है जैसे कि हम इसकी एग्जाम्पल देखें कि जब भी हम जो है मरदमशुमारी करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक ईयर में की जाती है या एक सर्वे हाउस होल्ड का सर्वे है इनकम इन इन अ पार्टिकुलर 
मंथ सो कि किसी हाउस होल्ड की इनकम को किसी एक मंथ में देखा जाए तो उन हाउस होल्ड्स की इनकम तो ये क्रॉस सेक्शन डेटा कहलाएगी सो इट मीन हमें एंटिटीज डिफरेंट होंगी टाइम पीरियड एक स्पेसिफिक होगा जिसमें हम जिसके जिसको हम क्रॉस सेक्शनल डेटा कहेंगे सो नेक्स्ट हमारे पास है पूल्ड या पैनल डेटा पैनल डेटा या पूल डेटा बेसिकली होता क्या है कि हम जब अगर हम पैनल डेटा की बात करें तो ये कम्बिनेशन होता है किसका बोथ टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल डेटा टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल डेटा को जब कंबाइन किया जाता है तो हमारे पास हमें जो मिलता है पैनल डेटा सपोज मैं कहता हूँ कि इकोनोमेट्रिक कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में हम ओ ई सी डी कंट्रीज को देख रहे हैं या हम ओ आई सी कंट्रीज का प्रॉब्लम को चेक कर रहे हैं या हम कोई ब्रिक्स कंट्रीज को हम देख रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे हम पैनल डेटा का इस्तेमाल करेंगे सपोज मुझे एक 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 मॉडल बनाना है उस मॉडल में देख रहा हूँ कि जीडीपी कुछ वेरिएबल्स हैं उन पर डिपेंड कर रही है सपोज एनर्जी कंजम्पन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और सपोज मैं कहता हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन वेरिएबल्स का जो इम्पेक्ट है जी डी पे पर क्या है और कंट्रीज का केस क्या है ओ आई सी कंट्रीज है अगर ओ आई सी कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रॉब्लम जब भी हम हल करेंगे तो हम इन सब कंट्रीज को एट द सेम टाइम लेंगे इसमें हमारे पास होगा क्या आसपोज हमारा डेटा है नाइन्टी नाइन्टी टू ट्वेंटी ट्वेंटी तक का तो हम नाइन्टी नाइन्टी से ट्वेंटी ट्वेंटी तक का डेटा लेंगे ये टाइम इंटरवल भी होगा और ओ कंट्रीज Uh, क्योंकि एक कंट्री नहीं है बहुत सारे कंट्रीज हैं सो इट मीन इसमें एंटिटीज भी डिफरेंट uh, हो गई हैं और टाइम पीरियड भी डिफरेंट हो गया एक इंटरवल के फॉर्म में आ गई इसलिए हम इसको ओल्ड या पैनल डेटा की फॉर्म में हम इसे देख रहे होते हैं सो so, नेक्स्ट हमारे पास है uh, जो नेक्स्ट टॉपिक है कि डाटा की एक्यूरेसी बड़ी चैलेंजेबल है कि जब भी आप डाटा को मैजर कर रहे होते हैं जब डाटा आप कलेक्ट कर रहे होते हैं तो डाटा एक्यूरेट क्यों नहीं होता या डाटा एक्यूरेट होने के लिए क्या क्या शराइ हैं कौन कौन से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डाटा को अफेक्ट कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो सब्जेक्ट है बेसिकली डेट इज सोशल साइंस इन द सोशल साइंस डेटा आर नॉन एक्सपेरिमेंटल इन नेचर सो सोशल साइंस में डाटा हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है इस बेस पे एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और किसी भी वजह से वो एरर आ सकती है कोई कोई भी वजह हो सकती है सो so, ऑब्जर्वेशनल एरर के चांसेस बहुत ज्यादा इसी वजह से क्या है हमें ये देखना है कि अगर डाटा हमने यूज किया डाटा हमने ये जो चॉइस इसकी डाटा की ली है सोशल साइंस है और ये नॉन एक्सपेरिमेंटल नेचर क्या है तो इसके लिए हमें 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 इस इस एरर को एरर फ्री करना पड़ेगा इसके एक को एक पर ख्याल रखना होगा so second uh, uh, even in uh, even in experimentally collected डेट है एरर ऑफ मयरमेंट अराइज फ्राम अप्रोक्सीमेशन और राउंड ऑफ जब कभी हम क्या करेंगे वैल्यूज uh, को राउंड ऑफ करेंगे अप्रोक्सीमेशन वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज को लेंगे तब भी चांसेस हैं कि डाटा आ जाएगा हम क्या करें हम कोशिश करें uh, जो data की मयरमेंट है वो accurate form में लें तो data की accuracy से हो सकती है so मोस्टली uh, क्या होता है कि क्वालिटेटिव डाटा जब भी हम प्राइमरी एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम क्वेश्चन एयर फिल कराते हैं और जब हम क्वेश्चन एयर फिल कराते हैं तो लोगों का जो रिस्पांस है वो डेट इज नॉन सीरियस रिस्पांस होता है और वो सीरियस नहीं होते तो बाजूका वो हमें इवन हमारे क्वेश्चन को भी सही तरह आंसर नहीं कर रहे थे तो इसी वजह से क्या होता है डाटा एकट नहीं होता डाटा में प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज्यादा है तो फोर्थ नंबर पे क्या है फोर्थ नंबर पे जब हम कोई डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं सो सैम्पलिंग मेथड डेट 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 ऑफनली यूज इन ऑप्टेनिंग द डेटा मे वेरी सो वाइडली डेट डेट इज इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू कंपेयर द रिजल्ट्स ऑप्टेन फ्रॉम द वेरियस सैम्पल्स के सैम्पलिंग मेथड डिफरेंट होता है जिसकी बेस पे जब हम डिफरेंट uh, सैम्पल्स के जो आंसर्स uh, आते हैं जो उनके रिजल्ट्स आते हैं हम उनको जब हम कंपेयर uh, uh, कर रहे थे तो उसमें मोस्टली uh, डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है तो सो फिफ्थ नंबर पे जो पॉइंट है कि ये जो डेटा है ये बेसिकली हाईली एग्रीगेटिव लेवल पे हम डाटा ले रहे होते हैं जब हाईली एग्रीगेटिव लेवल पे डाटा लेंगे तो एक्यूरेसी 
चैलेंजेबल है बाज अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप पे हम कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाएगी जिसकी वजह से डाटा एक्यूरेट नहीं रहेगा उसके लिए कोशिश की जाए कि हर लिहाज से डाटा को हमें एक्यूरेट देखना है और लेना है जब हम एक्यूरेट डाटा लेंगे डाटा की एक्यूरेसी को देखेंगे तो क्या होगा तो डाटा के रिजल्ट्स जो होंगे वो रिलायबल होंगे और सिक्स नंबर पे है कि जी जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो बाज अवत क्या होता है कॉन्फिडेंशलिटी का एक इशू है कि लोग अपना डाटा को बड़ा सेंसर उसको सेंसिटिव डाटा होता है तो उसे वो लोगों को कॉन्फिडेंशियल वैल्यूज होती हैं कॉन्फिडेंशियल उनकी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं करते सो so, बाजूकत क्या होता है कि डाटा पब्लिश होता है लेकिन कॉन्फिडेंशियल लेवल पे पब्लिश होता है और कभी हमें कोई कोई उसकी उस पर एनालिसिस करना पड़े तो हमें रिलायबल सोर्स से अगर डाटा नहीं मिलता तो वो जो उसके उसकी बेस पे जो रिजल्ट होंगे वो भी रिलायबल नहीं होंगे सो so, यहाँ हम बात करते हैं कुछ मैजरमेंट स्केल्स हैं कि अगर आप डाटा को कैटेगराइज कर रहे हैं डाटा को आप ऑप्टेन कर रहे हैं तो उसको कुछ स्केलिंग की जाती है उन स्केलिंग में नॉमिनल स्केल ऑर्डिनल स्केल इंटरवल स्केल रेशो स्केल ये कुछ टाइप्स हैं स्केलिंग की सो so, हम देखते हैं कि मैयमेंट स्केल्स ऑफ वेरिएबल रेफर्स टू द डिफरेंट लेवल ऑफ मैयमेंट डेट रिसर्च यूज टू कैटेगराइज द कैटेगराइज एंड डिस्क्राइब द डेटा डाटा को डिस्क्राइब और कैटेगराइज करने के लिए हम क्या करते हैं डिफरेंट स्केल्स को यूज करते हैं सबसे पहले क्या है नॉमिनल स्केल नॉमिनल स्केल बेसिकली इज द मोस्ट बेसिक लेवल मैयमेंट एंड इन्वॉल्व अज्यूमिंग कैटेगरीज और लेबल लेबल्स टू द डेटा विदाउट एनी इनहेरिट ऑर्डर और रैंकिंग सो हम कुछ डेटा जब हम गैदर कर रहे होते हैं तो हम उसकी स्केलिंग में हम उनको नॉमिनल फॉर्म में हम कोई इनहेरेंट करेक्टर्स इसकी बेस पे नहीं कर रहे होते हम क्या कर रहे होते हैं हम उसकी ना ही कोई रैंकिंग कर रहे होते हैं हम उसे बाय नेम असाइन कर रहे होते हैं उसको नॉमिनल स्केल कहते हैं जैसे इसकी एग्जांपल में देखें जेंडर एदर इट में भी मेल एदर इट में भी फीमेल मैरिटल स्टेटस में क्या होगा या तो मैरिड होगा सिंगल होगा डाइवोर्सड होगा और डाइवोर्स होगा और टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स ऑफ फ्रूट को देखें एप्पल बनाना ऑरेंज तो इन 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 सब को हम एक स्केल के थ्रू जो मैयर कर रहे हैं बाय नेम असाइन कर रहे हैं उसको नॉमिनल स्केल कह रहे हैं इस तरह है ऑर्डिनल स्केल ऑर्डिनल स्केल बेसिकली हम डाटा को ऑर्डिनल फॉर्म में कर रहे होते हैं ऑर्डिनल स्केल की फॉर्म में कैटेगराइज कर रहे होते हैं सो एक हरारकी की फॉर्म में ऑर्डर कर रहे होते हैं उसे उसके ऑर्डरिंग कर रहे होते हैं सो ऑर्डिनल स्केल रैंक्स डाटा इन टू कैटेगरीज विद क्लियर ऑर्डर और हेरॉर की सो so, हम करते क्या हैं हम एक ऑर्डर की फॉर्म में एक हेरॉर की फॉर्म में डाटा को कैटेगराइज कर लेते हैं जैसे कि देखें एजुकेशन का लेवल है आइदर इट मे बी हाई स्कूल बैचलर और मास्टर एंड पी कस्टमर की अगर सेटिस्फेक्शन को देखें तो इट मे बी पुअर फेयर गुड एक्सीलेंट और अगर हम ये देखें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज इट मीन अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी वीक में या मंथ में तो बाज लोगों के आंसर में जो कैटेगरी हम बना देते हैं वो नेवर कभी एक्सरसाइज नहीं की रेयरली कभी कभार समटाइम्स ऑफन और ऑलवेज सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्डिनल स्केल नेक्स्ट इज ओवर इंटरवल स्केल इंटरवल स्केल इज इंक्लूड्स ऑर्डर ऑर्डर कैटेगरीज विद विद यूनिफॉर्म इंटरवल बिटवीन दैम कि हम एक यूनिफॉर्म इंटरवल की फॉर्म में डाटा को कलेक्ट करते हैं और लास्ट वन इज द रेशो स्केल रेशो स्केल इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड कंप्रीहेंसिव लेवल ऑफ द मैयमेंट कि हम क्या करते हैं स्पोर्ट्स हमें किसी डाटा को कलेक्ट करना है लाइक हाइट को कलेक्ट करना है इट मे बी इन इंचज और सेंटीमीटर्स वेट को कलेक्ट करना है वेट को देखना है तो ये पाउंड्स में हो सकता है किलोग्राम्स में हो सकता है इनकम को देख रहे हैं ये डॉलर्स में है एज देख रहे हैं इन ईयर्स में है 
सो इट मीन जब भी हम कभी डाटा को रेशो की फॉर्म में लेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे uh, उसको रेशो स्केल के तहत कलेक्ट करेंगे सो दीज आर सम कंटेंट्स वी ऑलरेडी कवर्ड इन ओवर दिस दिस लेक्चर सो अब हम uh, अगर इस लेक्चर का मौजना करें इस लेक्चर में हमने देखा कि रिग्रेशन uh, क्या है बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल और रिग्रेशन के साथ हमें रिग्रेशन के रिलेशनशिप देखे कि रिग्रेशन और कॉजेशन में क्या फ़र्क है रिग्रेशन और को रिलेशन में क्या फ़र्क है और हमने देखा कि डाटा अगर हम लेंगे और डाटा की जो मयमिंट है और वो एक्यूरेट एक्यूरेसी पे कौन से पैरामीटर्स हैं जो उसे अफेक्ट करेंगे और लास्ट में हमने देखा कि डाटा की टाइप्स क्या हैं और डाटा को जब हम टाइप पढ़ते हुए डाटा की रैंकिंग करेंगे उसकी मयमेंट करेंगे तो हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज में लेंगे उसकी मयमेंट टूल्स को लेंगे जैसे कोई डाटा हमें नॉमिनल स्केल की फॉर्म में कलेक्ट करना होगा कोई डाटा हमें जो कलेक्ट किया हुआ मिलेगा इंटरवल स्केल होगा कोई रेशो स्केल होगा कोई आ, हमारे पास ऑर्डिनल स्केल की फॉर्म में होगा सो दिस इज ऑल अबाउट ओवर टू डेज लेक्चर सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक्स